வெங்காயத்தை <laughs> 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 தோசை ஊற்றிட்டு மேலே வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா திருப்பி போடும்போது கீழே எல்லாம் கொட்டும் அதனால் வெங்காயத்தை போட்டுட்டு அது மேலே மாவு நான் காட்டில் நான் எடுத்தீங்களா ம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயத்தை போட்டுட்டு அது மேலே மாவு போட்டிங்கன்னு வச்சிங்க அது அப்படியே சீல் ஆகிடும் சூப்பராக இருக்கும் கீழே எல்லாம் கொட்டாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதாவது இன்னைக்கு வந்து தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து என்ன செய்கிறது தைப்பூசம் அது இருக்கணும் எவ்வளோ தேர்ஸ்டே வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது வெஜ்ஜில் அதனால் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகி இங்கே பாருங்க தோசை சட்னி சட்னி சாம்பார் அப்புறம் இங்கே பாருங்க நூடுல்ஸு இந்த பக்கம் வந்து மாங்காய் பச்சடி வெள்ளம் போட்டு தெரியுதா அப்படியே வந்து தேர்ஸ்டியாக எனக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் ஆயிடும் டிப்ரெஷன் டிவோஷனல் ஆயிடும் அது மட்டும் இல்ல இந்த பாருங்க அவிச்சகம் அதுல போடு தோசையில கொஞ்சம் கடல போடு அதான் இருக்காது சும்மா சாப்பிடுங்க ஐயோ கடவுள் மிக்ஸ் பண்ணி எது மட்டும் எப்ப எப்ப பசிக்குதோ அதுக்கு இதே நான்வெஜ் வச்சுருக்கீங்க ஒரு குழம்பு இல்ல ஒரு பிரியாணி ஒரு ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதோட முடிச்சு வேற எதுவும் பண்ண மாட்டேன் வெள்ளம் மாங்காய் ஹாய் குட் மார்னிங் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கு இன்னைக்கு ஃப்ரைடே போய் மின்ட் பறிச்சிட்டு வரலாம் சொல்லிட்டு பேக் யார்டில் மின்ட் பறிச்சிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு இல்லைம்மா நம்மளுக்கு முன்னாடி யார் ரெடியாக இருக்காங்க வருங்க வெளியில் போகிறதுக்கு எங்கே போகணும் ஆ கதை தொறக்கணுமா ஆ எங்கே போகணும் பாப்பா வெளியில் போகணுமா சரி வின்டர்னால மின்ட் வந்து நிறைய இருந்தேன் இங்கே கொஞ்சம் இருக்கு இங்கே கொஞ்சம் இருக்கு ஆக்சுவலி போதும் இதில் உள்ள நல்ல மின்ட் பச்சிக்கலாம் சிசர் சேர்த்துட்டு வந்தேன் ஆனால் வந்து இல மின்ட்டாக தான் இருக்கு அதனால் கையிலே பறிச்சிட்டேன் பாதுகாப்புக்கு ஆள் வீர சூரப்புலி யாராவது வந்தால் ஊறி வீரும் ஆனால் வந்து சுற்றிட்டு இருப்பாங்க பக்கத்துலேயே எவ்வளோ பூ இருக்குது பாருங்க இதில் இப்படி யாருக்கும் அந்த பூ இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மெக்சிக்கன் லேடி வருவாங்க அவங்க அந்த செடி கொடுத்தாங்க குட்டி செடியாக கொடுத்தாங்க சின்ன அந்த இவ்வளோ பெரிய தண்டு இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய தண்டு இவ்வளோ தான் கொடுத்தாங்க அது வச்சு பெரிய அவ்வளோ க அவ்வளோ பூக்குது இது என்ன பூ எதுன்னு தெரியாது ஆனால் பூக்குது இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ மின்ட்டு பச்சாச்சு ஃபுல்லாகிடுச்சு போதும்ல 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா மின்ட் நான் வந்து கிள்ளிட்டேன் இது வந்து வீட்டுல இருக்க மின்ட் இல்ல அதனால வந்து சம்டைம்ஸ் அதுல அந்த பூச்சி ஏதாவது இருக்கும் இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மின்ட்ல வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் நிறையவே போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கல் உப்பு இது போட்டுட்டு தண்ணி ஃபில் பண்ணிடணும் இருங்க தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் இப்போ வந்து தண்ணி பிடிச்சிட்டேன் இது வந்து சுடுதண்ணி கிடையாது பச்சை தண்ணி தான் இதை வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஏதாவது பூச்சி அந்த புழு ஏதாவது இருந்ததுன்னா சித்திரும் அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் இப்போ வந்து நான் வந்து டக்கி வந்து கழுவிட்டு வந்துட்டேன் இதை வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நம்ம வெங்காயம் வதக்குற அளவுக்கு மேரினேட் பண்ண போதும் இதில் வந்து மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் ரெண்டு போடுறேன் அப்புறம் வந்து அரை கப்பு தயிர் இதெல்லாம் கணக்கு வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றும் போது வந்து அதை இல்லத்தை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஒரு அரை கப்பு இது ரெண்டு போட்டிங்கன்னா அரை கப்பு வரும் அரை கப்பு தயிர் இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் ஓகே அப்புறம் வந்து உப்பு இப்போதைக்கு இதில் போடுறேன் அப்புறம் வந்து நம்ம பிரியாணி பண்ணையிலையும் கொஞ்சம் போட்டலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் ஆகட்டும் சிக்கன் மேரினேட் சாரி டக்கி மேரினேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்புறம் ரைஸ் சோப் பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மீட் கழுவ வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நானும் பிடிச்சி ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டேன் என் பின்னாடி யார் இருக்கா பாருங்கள் டேடா டேடா ஓய் என்னடா நா அப்பா இங்கே பாருங்கள் இது தான் கிச்சன் இது தான் நான் வந்து இங்கே தான் நின்று நான் சமைப்பேன் இவர் வந்து அங்கேயிருந்து என்னை பார்த்துட்டே இருப்பார் இது தான் அவரோட டவர் இப்போ வந்து என்ன கட் பண்ணுறாங்க என்ன போ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பார் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் எடுத்துட்டேன் ஒரு முக்கா டம்ளர் எண்ணெய் வேணும் கடலை எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இல்லை வந்து பிரியாணி மசாலாலாம் போட்டுடலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் ஒரு ஆறு போடுறேன் பட்டை இவ்வளவு கல்பாசி இது இவ்வளவு சுட்டுச்சிட்டை ஓகே கல்பாசி ஒரு மிளகு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ஓகேங்களா இது வந்து லைட்டாக இப்படி நசுக்கி போடுங்க வெடிக்காத அப்போ தான் அப்புறம் வந்து இலை ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு இலை இதில் வந்து நட்மேக் இருக்கு இல்லையா இது லைட்டாக சீவி போடணும் ஒரு சும்மா கொஞ்சோண்டு அந்த கீழே விழுதது தெரியுதா நான் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதுவும் சூப்பராக இருக்குது அதனால தான் இதை நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் இது பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மின்ட் வந்து இவ்வளோனா இதை மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அதில் மூணாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பாகம் இப்போ நான் போட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ மின்ட்டை வந்து மூணாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அதில் ஒரு இதை வந்து நான் இப்போ போடுறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன் மினிட் வதக்குனேன் இதில் வந்து நான் வெங்காயம் போட்டுடுறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து இப்போ போட வேணாம் இருக்கட்டும் வெங்காயம் வந்து நான் இந்த சைஸ் வெங்காயம் இந்த சைஸ் வெங்காயத்தில் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் போட்டேன் நம்ம பெல்லாரிக்கு வந்து இது நாலுன்னு வச்சுக்கோங்க எட்டு வெங்காயம் ஓகேங்களா நான் சொன்னேன்ல நான் கிச்சனில் வேலை செய்யும்போது இப்படி தான் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நல்ல தூக்கம் போல இருக்கே நிம்மதியான வாழ்க்கை பாப்பா அவனுக்கு காது மட்டும் அலர்ட்டாக இருக்கு பாருங்க என்ன பேசுறோன்ட்டு கண்ணு முளிக்க முடியலையா தெரா வெங்காயம் வதங்க 
போட்டுக்கிட்டே இருக்குது காஃபி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எங்கள் ஊர் காஃபி தோல் எங்கள் அம்மா கொடுத்து விட்டாங்க அது என்னதான் இந்த ஊர் காஃபினாலும் நம்ம ஊர் காஃபி தோல் அது வந்து கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம்தான் இருக்குது அதனால வந்து காலியாயிரும் சொல்லிட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு இந்த ஊர் காஃபி தூள் போட்டுக்குவேன் நான் டிக்கெட் காஃபி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு ஒரு ஐடியா கொடுங்களேன் ரொம்ப மோசமாயிட்டே போகுது காஃபி நிறைய குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி தெரியுது தப்புன்னு ஆனா நிறுத்த முடியல நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்கல்ல செயின் ஸ்மோக்க அது மாதிரி நான் செயின் காஃபி ஆகிட்டேன் கண்டிப்பா தெரியும் அது எனக்கு மைண்டுக்கு தெரியுது தப்பு நீ பண்றது தப்புன்ட்டு ஆனா வந்து நித்தவே முடியல அடிக்ட் ஆகி போயிடுச்சு கொஞ்ச நாள் விட்டுருந்தேன் நான் டீடாக்ஸ் பண்ணேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு காஃபியே குடிக்கல சுத்தமா ஒரு டிராப் கூட குடிக்கல அப்ப எங்க முடிச்சு லைட்டா ஆரம்பிச்சோமா அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிச்சிச்சு இன்னொரு வாட்டி டீடாக்ஸ் பண்ண போறேன் அப்ப அதுலயே அப்படியே காஃபியை விட்டுருந்தோம் குடிக்க ஆரம்பிச்சு விடிஞ்சா போச்சு போடுறதுக்கு <laughs> 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 இது வந்து ஈஸியாக இருக்குது ஆக்சுவலி இது என்னன்னா இப்போ எடுக்க முடியுமா தெரியல கீழே ஊற்றுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டம்ளர் மாதிரி இருக்குது அதில் நிறைய ஓட்ட மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு டம்ளர் மாதிரி இல்லை இந்த பாருங்கள் காஃபி ட்ரெயின் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து காஃபி தூளை போட்டுட்டு நம்ம த சுடுதண்ணி ஊற்றினா போதும் கீழே வந்து டிகாஷன் வந்து நம்ம டீ கடையிலலாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல நம்ம ஒரு டீ கடையிலலாம் பெரிய ஃபில்டரை வந்து ஒரு கப்குள்ளேயே வச்சுருப்பாங்க அது வழியாக த அது டீ இறங்கிட்டே இருக்கல அது மாதிரி இது ஈஸியாக இருக்குது டக்குன்னு இது ஈஸியாக ஆனதுனால தான் நிறைய காஃபி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபில்ட்ரு போட சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கா ஐயோ ஜாலியாக இருக்கா சரி நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் இது ஈஸியாக இருக்கவே இன்னும் காஃபி இன்டேக்கு நிறையா ஆகுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா க்ரிஸ்பாகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த ரெண்டாவது பார்ட்டு மின்ட்டு மூணாக பிரித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து நான் அது போடுறேன் ரெண்டாவது பார்ட்டு போட்டுட்டு இந்த மின்ட்டு கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குண்டு குண்டாக நீங்கள் வந்து சிக்கனை விட டக்கிக்கு கொஞ்சம் அதிகம் போடணும் நம்ம மட்டனுக்கு எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு போடணும் தட்டிக்கு இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மின்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து நான் ரைஸ் போடும்போது தான் போடுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டட் வேர்ஷனில் வந்து நான் இப்போ போ தக்காளி போட்டு வதக்குறேன் இதுவும் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி அது மாதிரி பண்ணுங்கள் ஒரு வாட்டி இது மாதிரி பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பச்சை மிளகாய் போடுறேன் ஒரு எட்டு பச்சை மிளகாய் நான் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதுவும் இப்போ தக்காளி போட்டுடுறேன் வெங்காயம் அளவுக்கு தக்காளி போடணும் ஓகேங்களா இது நல்லா வதங்கட்டும் இதில் கொஞ்சோண்டு நம்ம உப்பு போடலாம் நம்ம வந்து டர்க்கிலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம் அது ஞாபகம் வச்சு நான் எனிவே அது பத்தாது தான் தக்காளி இப்போ சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக அந்த உப்பு போடுறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து தக்கி வந்து மேரினேட் பண்ணையிலையும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் அது அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஓகேங்களா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாதி மிளகாத்தூள் அதில் போடுங்க பாதி மிளகாத்தூள் இப்படி வதக்கிறதுல போடுங்க ஓகேவா நான் ஒன்று போடுறேன் இப்போதைக்கு ஒன்று போடுறேன் எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு காரம் பத்தலைன்னா போடுவேன் திரும்ப இது வந்து மிளகு சீரகத்தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் 
இந்த டைம் நீங்கள் வந்து கரம் மசாலா போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து அந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ்லேயே எனஃப் வர மாதிரி தெரியுது அதனால் கரம் மசாலா நான் போடல ரொம்பவும் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது கரம் மசாலா ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் அப்படியே விட்டுருவேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரம் மசாலா வேணும்னா இந்த டைமில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது சும்மா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மீட் போட்டுடலாம் இப்போ இதை வதக்குறதுல தான் இருக்கு மேட்ரு நல்லா வதக்கணும் இது இங்க பாருங்க ஆளுக்கு ஒரு சேர்ல உட்காந்துட்டீங்கன்னா நாங்க எங்க உட்காடுறது ஹலோ மிஸ்டர் ஆ இது பொம்பளைக்குது பாருங்களே அதை எக்கி வந்து இதை தொடணுமா வம்புனி இங்க பாருங்க அடிக்க போச்சு ஆர்வத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லையா அவர் வாஸ் அவர் வாசிச்சோன்னே படுத்திருந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் எங்கே போயிருக்குது பாருங்க அப்பா தட்டுங்க கண்ணுக்குடி ஒன்றும் இல்லடா அப்பா தாண்டா வாடா வந்து வெந்துட்டு இருக்கு மீட் டைம் வந்து காஃபி காஃபி டைம் எங்களுக்கு பயந்துட்டீங்களாடா நம்ம கூடவே தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கேதான் இருக்கும் அது எத்தனை <laughs> 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 எல்லாமே குட்டி குட்டி குட்டியா ஒன் டே ஒன் டே ஒன் டே மாத்து பாத்து போனோம் பிளஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு தான் அந்த வாட்டிக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தட்கியை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டு குக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்துச்சு அந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகலை முக்காவாசி தான் குக் ஆகிருக்குது இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டு தம் வைப்போம்ல அதில் ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போது நான் வந்து நாலு கப்பு ரைஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஆறு கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் ஓகேங்களா நான் வந்து ஆறு கப்பு ஊற்ற போகிறதில்ல அஞ்சு கப்பு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து அரை கப்பு தயிர் ஊற்றணும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இந்த டர்க்கியோட ஜூஸ் எல்லாம் ஒரு அரை கப்பு வந்திருக்கும் ஸோ ஒரு கிளாஸ் நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு கப்பு ஊற்றுறேன் ஓகேங்களா இந்த டைமில் வந்து நம்ம மூணாவது மூணு பார்ட்டை பிரித்து வச்சதுனால அந்த மூணாவது மீன் தான் இப்போ போடுறேன் இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சா இப்போ அரிசி போட்டுடலாம் இப்போ நீங்க நல்லாவே கிண்டலாம் இப்ப தானே போட்டோம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுங்க இப்போ உப்பு காரம் எல்லாம் சரியா இருக்கா பாருங்க எனக்கு வந்து உப்பு பத்தலை இப்ப நான் போடுறேன் 
உப்பு செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க தரிச்சிருச்சுன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகேயா அதனால தான் இந்த டைம் வந்து நான் வந்து அந்த தூள் உப்பு போடுறேன் கல் உப்பு தான் யூஸ்வலி நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த டைமில் வந்து கரிகிறதுக்கு டைம் ஆகுமா அதனால் நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் நான் வந்து அந்த ஃபைனாக இருக்கும்ல அந்த சால்ட்டு போடுறேன் இப்போ உப்பு எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஒரு 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 கல் கூட இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த சாதம்லாம் சேர்ந்து வேகும்போது அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ பிரியாணி எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் சூப்பரா ஏன் டார்க்காக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க என்னோட ரெட் சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல அது இந்த வாட்டி இந்தியாவில் எடுத்துகிட்டு வந்தது அது வந்து காரம் இருக்க மாட்டேங்குது ஆனால் வந்து நிறைய போட வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இப்படி மசாலா மாதிரி வந்துச்சு பட் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஓகேயா பாருங்க சூப்பர் நான் வந்து செஞ்சிட்டேன் ஆனால் வந்து இப்போ யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க லேட்டாக ஆகும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும் தம்லையே சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்குது நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இது நிஜமாகவே நல்லா இருக்குது நான் சாப்பிடும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இல்லைன்னா இதோட தாதா ஓகேங்களா